Berikut karakter dari strategi pembangunan dengan berbasis pada kemandirian masyarakat yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Andes Sutomo MSI selaku dosen PSTK. Karakter sebuah strategi pada umumnya sangat ditentukan oleh perspektif yang mendasarinya. Strategi Community Based Resources Management ini dilandasi oleh perspektif People Center Development. Dengan demikian, di dalam implementasinya, masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai objek, melainkan lebih sebagai subjek. Masyarakat bukan semata-mata merupakan penerima manfaat, akan tapi juga stakeholders yang ikut menentukan, ikut mengambil posisi dalam mengontrol keseluruhan proses. Dengan demikian, pendekatan yang paling tepat untuk strategi ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, di dalam atau melalui strategi ini, masyarakat diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan pembangunan mulai dari identifikasi masalah, identifikasi potensi sumber daya, dan pengambilan keputusan tentang tindakan untuk pemecahan masalah. Efektivitas dari kewenangan itu hanya mungkin kalau masyarakat juga memiliki kapasitas untuk menggunakan kewenangan itu, sehingga di dalam proses pemberdayaan, selain diberikan kewenangan, masyarakat juga ditingkatkan kapasitasnya, kapasitas dalam pengelolaan pembangunan. Nah, lebih dari itu, oleh karena strategi ini adalah strategi yang berbasis masyarakat, maka di dalam implementasinya dibutuhkan sebuah institusi lokal yang dapat mewadahi partisipasi, mewadahi seluruh kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, pada umumnya, institusi lokal tersebut sering disebut sebagai Community Based Organization atau CBO. Kampung Wisata Sukunan yang terletak di Dusun Sukunan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, merupakan contoh keberhasilan dari strategi CBRM. Kampung Sukunan telah merintis untuk menjadi sebuah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut ekoturism sejak tahun 2003. Kampung Wisata Sukunan pantas menjadi sebuah kampung wisata berbasis lingkungan karena masyarakat Sukunan telah menjalankan proses pengelolaan sampah secara mandiri, baik di tingkat rumah tangga hingga di tingkat kelompok. Kegiatan ini pun menghasilkan berbagai produk olahan sampah yang memiliki nilai lebih seperti aneka produk kerajinan dari sampah plastik, kerajinan dari kain kaca, serta pupuk kompos dari sampah organik. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tersebutlah yang membawa desa Sukunan resmi menjadi kampung wisata lingkungan pada 19 Januari 2009. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Suharno, selaku Ketua Desa Wisata Kampung Sukun. Perkenalkan nama saya Suharno, saya kebetulan saya sebagai Ketua RT 05 Sukunan, dan saya setahun yang lalu itu ditunjuk sebagai Ketua Desa Wisata Sukunan. Uh, saya suka Alhamdulillah karena ada kepercayaan masyarakat terhadap kami, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola Desa Wisata Sukunan. Awal mula berdirinya Desa Wisata Sukunan ini, ya, Desa Wisata Sukunan ini uh, lebih menekankan pada wisata edukasi lingkungan. Artinya, di sini ditekankan pada pengelolaan uh, sampah. Ya. Uh, tahun 2002, 2000 ini pengelolaan sampah di Sukunan belum ada, sehingga masyarakat Uh, dalam mengelola sampah itu hanya yang punya pekarangan bisa dibuatkan jubangan kemudian ditimbun begitu saja tapi yang tidak punya itu dikumpulkan kemudian dibuang ke sungai ya, dibuang ke sungai, sungai padahal sungai itu untuk mengalir uh, sawah ya, sehingga para petani itu protes ya, karena airnya menjadi kotor dan tidak bisa uh, untuk mengairi 
sawah lagi. Nah, dari situ permasalahan yang muncul bersama, akhirnya kami bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Sukunan ini mencari solusi bagaimana agar sampah itu tidak menjadi masalah bagi kita. Ya, tetapi uh, justru di, uh, kalau bisa menjadi berkah bagi masyarakat dengan sukungan. Ya. Sehingga di sini perembuknya rembuk ya di tingkat RT, di tingkat RW ya semuanya sepakat sampah kita kelola bersama. Ya. Sehingga di sini ada tok, uh, Pak Iswanto sebagai seorang dosen kebetulan dosen politekes ya jurusannya lingkungan sehingga tahu persis nah, atas pengarahan dari Pak, Pak Dr. Iswanto itu kami mencoba untuk mengelola sampah itu ya dimulai dari yang pertama adalah sodako sampah pada awalnya memang masyarakat hanya mengumpulkan sampah-sampah yang kita kelompokkan menjadi sampah plastik sampah kertas sampah logam itu yang non, non organik ya dari sampah-sampah itu yang sudah terpilah kita bawa ke TPS namanya ya tempat penampungan sementara sampah ini masing-masing keluarga atau masing-masing rumah itu mempunyai kantong-kantong yang terbagi menjadi plastik logam maupun kertas dari situ berkembang terus kita punya pemikiran kalau tukang sampah itu atau pemulung-pemulung itu ternyata penghasilannya lebih besar bahkan dari survei yang dilakukan oleh Pak Iswanto itu bisa mencapai jutaan per bulan nah, kita kalah dengan mereka padahal kita yang bisa mengelola sampah akhirnya dibuatlah yang namanya bank sampah ya. jadi bank sampah ini awal mulanya untuk memanfaatkan sampah yang ada menjadi sampah yang ber makna kami dan di masyarakat itu untuk memelihara peralatan atau uh, peralatan-peralatan yang ada ini membutuhkan biaya yang besar sehingga uh, sedapat mungkin kalau ada bantuan dari pemerintah itu bisa meringankan beban dari masyarakat nah, sehingga masyarakat semakin bersemangat untuk uh, pengelolaan sampah itu. Apa pendapat mahasiswa PSDK mengenai program desa wisata kampung sukunan? Dari penjelasan dosen dan juga hasil observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa program dari kampung wisata sukunan merupakan salah satu strategi community based resource management di mana pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melihat potensi lokal yang ada di masyarakat itu sendiri. Potensi tersebut berupa sampah yang dikelola secara mandiri yang diinisiasi oleh Bapak Iswanto. Dari program Kampung Wisata Sukunan ini, maka akan menciptakan suatu peningkatan ekonomi dan juga rasa cinta untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Kampung Wisata Sukunan tidak hanya untuk meningkatkan rasa cinta kepada lingkungan, memperdulikan lingkungan, serta membuat lingkungan merasa nyaman, bersih, dan asri, tetapi juga akan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.